നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സകുടുംബത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ ആഴ്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുടുംബമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു പക്ഷേ ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കും നല്ല ഒരു രസം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല കഥകളൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് പോകും യെസ് ഇന്ന് സകുടുംബത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് കൂടിയായ അരുൺ അലക്സും ഫാമിലിയുമാണ് അരുണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് കേരള ടീമിനൊക്കെ വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ഒപ്പം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെയും അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കഥകൾ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ അറിയാം അരുൺ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതാണ് അരുൺ അലക്സ് ഇതവരുടെ മൂത്ത മകൻ അബ്രഹാം അത് വൈഫ് ജോമ രണ്ടാമത്തെ മകൾ മറിയക്കുട്ടി അല്ലേ മറിയക്കുട്ടി സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല നാണമാണോ ഡാൻസ് കളിക്കുക ആഹാ ഡാൻസ് കളിക്കാമോ ഇപ്പോൾ ഡാൻസും കളിക്കില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അരുണിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അരുൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റിനോട് ഇത്ര ഭ്രമം വരാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ക്രിക്കറ്റ് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ടെന്നീസ് ബോളും വീടിൻ്റെ അവിടുത്തെ പറമ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണോട് കൂടിയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലോട്ട് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോകുന്നു ചലഞ്ചേഴ്സിൽ വെച്ചാണ് പ്രാക്ടീസും നെറ്റ്സും ഡിവിഷൻ എല്ലാം കളിക്കുന്ന ചലഞ്ചേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടോ തൃശ്ശൂർ ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്ലബ്ബിൽ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു പ്ലസ് വൺ സി എം എസ് സ്കൂളിൽ അവിടെ നിന്നാണ് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ കേരള ടീമിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ കാറ്റഗറി കളിച്ച് പിന്നെ കോളേജ് ലെവലിലോട്ടായിപ്പോൾ സെൻറ്റ് ആൽബേർട്സ് കോളേജിലോട്ട് അഡ്മിഷനും ആ അതുപോലെ തന്നെ പി ബാലചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി പിന്നെ ഡി ടി ഡി സി കളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിപ്പോൾ ലൈഫ് ദുബായിലോട്ട് കൺവേർട്ടായി അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഹോളോഗ്രാമിലാണ് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർടെക് ഹോളോഗ്രാം ടിറ്റോ ടിറ്റോ സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ ദുബായിൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഹോണ്ട അൽഫത്തേം ഹോണ്ട ട്രേഡിങ് എൻ്റർപ്രൈസിലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോബ് എനിക്ക് പുതിയ ജോബായി ഓക്കെ അത് ഹരികൃഷ്ണൻ ശശിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനും സാർ ത്രൂവാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സ്പോർട്സ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ആയിരുന്നു അൽഫുത്തേം ഹോണ്ടയിൽ അങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ജോബ് ഇപ്പം ഞാൻ സർവീസ് അഡ്വൈസറായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൽഫുത്തേം ഹോണ്ട ബോഡി ഷോപ്പിൽ ഓക്കെ ലുലുവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഷോറൂമുണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ബോഡി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ബോഡി ഷോപ്പിൽ സർവീസ് അഡ്വൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും അരുണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആത്മബന്ധമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരുണിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും കളികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും അരുണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കയറി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റിനോട് എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്തമുണ്ട് ഭ്രാന്തമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്നൊരു വ്യക്തി കാരണമായിരിക്കാം പക്ഷെ അരുണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ആഴത്തിൽ പതിയാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ വന്ന് കയറിയതാണ് പിന്നെ വീടിൻ്റെ അവിടെ മാർക്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാക്കി കളി ചേട്ട
ക്രിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവ ജീവവായു പോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് അതങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റായി മാറി യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാമുകി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ കാമുകിയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അരുണൊരു തോന്നലുണ്ടാവുക ഒന്ന് ജോമയെ കാണാൻ പോകണം ആരാണുള്ളത് വാ പോകാം എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും കണ്ടിരിക്കും പറയൂ ജോമ എങ്ങനെ അരുണ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അരുണെ കാണുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്നും പോയിസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അവിടെ ഒരാളിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നും ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാദൃശ്യമായി നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരാൾ മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ലെറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ജോമേ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ബോയ്സിന്റെ കയ്യിൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിടുകയും അവരുടെ അവരുടെ കോ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെൺപിള്ളാടെ ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ലെറ്റർ വരികയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു മറുപടി വേണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ 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 ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കയറി പോയി അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ജോമ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു രീതി തന്നെ ആയിരുന്നു സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് സ്പോർട്സിനോട് ഇത്ര ക്രൈസ് വരാനായിട്ട് ഡാഡിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാരണം ഡാഡി പറയായിരുന്നു എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ഡാഡി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഡാഡി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാഡി ഇങ്ങനെ കോച്ചസിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറയായിരുന്നു നീയും ഇതുപോലെ ഒരു കോച്ച് ആവണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഡാഡി അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് എം പി എഡിന് അഡ്മിഷനും എല്ലാം ഡാഡി തന്നെ എന്റെ പുറകെ നിന്ന് എടുത്തു വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ന് ഇപ്പൊ ടീച്ചറാണ് എന്താ സബ്ജക്ട് ഞാന് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ബൗളറാണ് ശ്രീശാന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടിനു യോഹാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ശ്രീശാന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കളിച്ച നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരം ശ്രീശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ് എന്താണ് ശ്രീശാന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം ശ്രീശാന്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് വണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ കേരള ടീമിൽ കയറിയിട്ടില്ല ചലഞ്ചേഴ്സ് നടത്തുന്ന ടൂർണമെൻറ്റ് സെൻറ്റ് തോമാസ് തോപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവിടെ ഞാൻ ഇന്നും പോവായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലബ്ബാണ് ചലഞ്ചേഴ്സാണ് ടൂർണമെൻറ്റ് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കളിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് ടീമിൽ ചാൻസില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രസ്സ് വൈറ്റ്സ് ഷൂസ് ഇതെല്ലാം ബാഗിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഞാൻ പോവും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കപ്പേളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കും കളിക്കണം ക്രിക്കറ്റർ ആവണം ചാൻസ് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീശാന്തിൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ മാച്ച് വന്നു ശ്രീശാന്തും എൻ്റെ ടീമും കിഡ്സ് ആയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ചാൻസ് വന്നു അവരുടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റർക്ക് ട്രെയിൻ മിസ്സായി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലബിൽ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഓർഗനൈസറാണ് ജോസേട്ടൻ ഇന്ന് അപ്പോൾ ജോസേട്ടൻ്റെ ചോദിച്ചു ജോസേട്ട ഒരു പ്ലെയർ ഞങ്ങൾക്ക് ഷോട്ട് ഉണ്ട് ഒരാളെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവരെന്നെ അരുൺ കളിക്കും നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ജൂനിയറാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരെനിക്ക് എന്നോട് വന്നിട്ട് അന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജയൻ ചേട്ടൻ ജയൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അരുൺ ബോളാണോ ബാറ്റാണോ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോൾ ചെയ്യും എന്തറിയുന്ന ന്യൂ ബോളാണ് അറിയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് അങ്ങനെ ജയൻ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂ ബോൾ തരുന്നത് അന്ന്
പ്രസ്റ്റീജ് ടൂർണമെൻ്റ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ കളിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമും ശ്രീശാന്തിൻ്റെ ടീമായിട്ടായിരുന്നു കളി അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ പോയി അത് ഞാൻ മിഡിലിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അന്നൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോലുള്ളൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റൺസ് നോട്ട് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീശാന്തിൻ്റെ ടീമിനെതിരെ എതിരെ അന്ന് എനിക്കായിരുന്ന നമ്മൾ ജയിച്ചു എനിക്കായിരുന്ന മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് രണ്ട് വിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ശ്രീശാന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒത്തിരി മാച്ച് ശ്രീശാന്തിനോട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീശാന്ത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ടാലൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അഭിമാനം ഞാനും കൂടെ കടയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ശ്രീശാന്ത് ദുബായിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശ്രീശാന്തിനെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ അരുൺ അലക്സിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഒരുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി അണിയുന്ന ഒരു താരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താരമാകും അരുൺ എന്ന് ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കളിക്കളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടപ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറിയാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫുട്ബോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നതും അന്ന് ആരോ അവരാ തള്ളിയിട്ടു ഒരു പക്ഷേ ജോസ് പോൾ ജോസ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അത് സ്കൂളിലെ മാ മാഷാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വാശിയുടെ പുറത്ത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാനും ഒക്കെ അതൊരു ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫെയ്ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അതിലൊരു സത്യം ഉണ്ട് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെയ്ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലൈഫിൽ തോറ്റു പോകാനും നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കയറി പോരാനും സാധിക്കും ഞാൻ ഫെയ്ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു രഹസ്യമായിരിക്കാം ആ രഹസ്യം ജോമ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരസ്യമാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് പരസ്യമാക്കേണ്ടി വരും കാരണം ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നാൾ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് വീട്ടിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം മറികടക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു ബുദ്ധിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആ ബുദ്ധി ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്നുകിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവരതൊന്ന് അറിയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ നോ പ്രോബ്ലം അല്ല ഞാൻ ദുബായിൽ ജോലി കിട്ടി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നത്തെ വർഷം പോകുമ്പോൾ കല്യാണം നടക്കണമെന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാഡി പണ്ട് മുതലേ പറയുന്ന ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയം ജില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറുക്കനെ വേണ്ട അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അരുണ്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കല്യാണ ആലോചന എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ ഡാഡി സമ്മതിച്ചില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂരം ഉണ്ട് വേറെ സ്ഥലമാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കോട്ടയം ജില്ലയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ കല്യാണം ഇഷ്ടമാണ് സമ്മതിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം എൻ്റെ അനിയത്തിയും മമ്മിയും കൂടെ പറഞ്ഞു അവൾക്കിഷ്ടമാണ് അവൾ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കാടി അതായത് ചെറിയൊരു കള്ളം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ചെറുക്കനെ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ചെറുക്കനെ ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറുക്കനാണ് നല്ല ജോലിയാണ് നല്ല കുടുംബമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ള സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് യെസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച ഒരാളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കളെ ദൈവം തന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഒരു കോച്ചായി എന്ത് തോന്നുന്നു ലൈഫ് ലൈഫ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച്
അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ശ്രീശാന്ത് ഞാനും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുന്ന അങ്ങനെ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ സെൽഫിയും കാര്യങ്ങളുടെ അപ്ഡേഷനും ഇതെല്ലാം വന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ജോമയുടെ വീട്ടിൽ അവർ കാണാനായിട്ട് ഇടവരെയും അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് മാരേജിനൊരു നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്ലബ് ഹോണ്ട ടീം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ മിക്സ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടും കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ട്വന്റി 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 യെസ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കളിക്കേണ്ട ഒരു താരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ താരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അരുണും ഫാമിലിയും പങ്കുവെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം കൂടിയായിരുന്നു അരുൺ അലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇടകയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ കാരണം എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടീമിൻ്റെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് അരുൺ അലക്സും പിന്നെ ഒന്ന് റിജോളി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന റിജോൺ മാത്യു ഈ രണ്ട് പേരുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു കുടുംബവുമായിട്ട് കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി സ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ എത്താം സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ ജോബി താങ്ക് യു സോ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്